Hello everyone, welcome to my channel Computer Science Hub. So today's topic is Android Virtual Devices, AVD. So what is this Android Virtual Devices? It's a device configuration that is run with the Android Emulator. Android Emulator and the number of Android Emulator run in the device configuration. It's a virtual device configuration. But normally you C, C++, Java can run in the poly and order and I am C, C++ is not output of the output. So, Android is not optional. Android is not an extra device. But normally, we use Android as a mobile phone. So, that is a device. That is not an application. And, we uh, device a virtually create a virtual device. concept is Android virtual devices. This is an emulator configuration that allows developers to test the application by simulating the real device capabilities. Uh, so it works with the emulator to provide a virtual device specific environment in which to install and run Android apps. emulator is a hardware or software that enables one computer system to, to behave like another computing system custom. That is a host computing system guest computing system uh, behavior so for example ipo namaku android run cheyina or mobile device la annu jayike nammal or mobile device nalla or application aanu develop cheyindu and develop cheyinde evadna nammalde computer nanu pc personal computer nanu develop cheyinadu ipo nammalde personal computer aanu host aa host system idu run cheyimbo engine run cheyinde mobile aayittana run cheya mobile la aanu output kaanikindu so adana nammalde guest system nu parayindu mobile operating system aanu so avare host system behave like another computing system that's guest system so this is the purpose of an emulator so it's a hardware or a software that enables one system to behave like another system emulator enables the host system to run software or use peripheral devices designed for the guest system Suppose Windows is an operating system. In Windows operating system, Android is another operating system. If you mobile, we run in Android operating system. We run Windows operating system. That's why we emulator. We help the emulator to help the host system to run a GUS system. Okay. This is the concept of Android virtual devices. How to create an AVD? Android virtual device is created. If you AVD, create and manage, there is a tool called AVD Manager. Android virtual device manager that is a tool you can use to create, update, delete, repair, and manage Android virtual devices, which define device configuration for the Android emulator. Okay, by emulators, uh, create and delete and update and repair and all manage in the uh, AVD manager the tool. To open the AVD manager, do one of the following. We uh, have AVD manager, select tools AVD manager. Tools in the uh, AVD manager, we have Android menu, tools, tools in the AVD manager. That's why we have a toolbar icon for the AVD manager. If you click the AVD manager, the AVD manager will open the AVD manager. If you click the AVD manager, in the AVD manager open I will the screen another. So Avada numbering and your virtual devices are not virtual devices in the Kiana. Ipo Idilipo virtual devices in the normally are they to open Chiancha virtual device on Davilia, no device Nanakanica. So we can create a new virtual device. But a plus icon can't really create a virtual device. Upon the little click Kiana. In the Tavanam, our virtual device are the other creative and editor. And I'm going to click on this screen. Select the screen. So, in the select hardware screen, select the hardware screen, select the hardware profile, and then click next. We have to use the default hardware profiles Pixel, Pixel 3, Excel, Pixel 3, Nexus. We have to use the hardware. We have to use the hardware configuration. We have to size, density, and screen the measurements uh, resolution okka kaanikkunnundu appo namukku idine ishtamulla configuration edaanengil adu select cheyan pattum if you don't see the hardware profile you want you can create or import a hardware profile ipo idile kaanichittulla onnu namukku poranundengil we can create a new one so ivide kandille new hardware profile nu vandu namukku create cheyam 
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ക്ലോൺ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഐ മീൻ ചേഞ്ചസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലോൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ദെൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് സിസ്റ്റം ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സിസ്റ്റം ഇമേജ് സ്ക്രീൻ സെലക്ട് സിസ്റ്റം ഇമേജ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എ പി ഐ ലെവൽ ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എ പി ഐ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ പൈ ഓറിയോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് എ പി സിസ്റ്റം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇമേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എമുലേറ്ററിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ എക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇമേജസ് റൺ ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇമേജ് ഏതാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഏത് മൊബൈൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഇമേജ് ഏത് ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി വെരിഫൈ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വി ഡി നെയിമ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏത് സെറ്റപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് പോർട്രേറ്റിൽ വേണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വേണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നാലും അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ വി ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്പ് റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വി ഡി ഒക്കെ ആയി ഇനി റൺ ദ ആപ്പ് ഫ്രം ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ടു റൺ എൻ ആപ്പ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ദ ഗ്രീൻ ആരോ ഇൻ ദ മെനു ബാസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ആവും ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ദ റൺ മെനു ആൻഡ് ദൻ സെലക്ട് റൺ സോ മെനുവിൽ ദ റൺ മെനു ഉണ്ട് റൺ മെനുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൺ ആപ്പ് റൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് റൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ സെലക്ട് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് വിൻഡോ സെലക്ട് സെലക്ട് എമുലേറ്റർ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ സെലക്ട് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് വിൻഡോ സോ ഇതിനകത്ത് വി ക്യാൻ സെലക്ട് എമുലേറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഏത് എമുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണിത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ എമുലേറ്റർ ലോഡ് ആയി വന്ന് എമുലേറ്ററിൽ ആ ആപ്പ് റൺ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് ഓൺ റിയൽ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ എമുലേറ്റർ വെർച്വൽ ഡിവൈസിൽ റണ്ണിങ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ റിയൽ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എന്താ ചെയ്യാനാണ് ടു റൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺ റിയൽ ഡിവൈസ് സോ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ റിയൽ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ കം പി സിയിൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ റൺ ചെയ്ത് കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടു റൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺ റിയൽ ഡിവൈസ് എനേബിൾ യു എസ് ബി ഡിബഗിങ് ഫ്രം സെറ്റിംഗ്സ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം ഇത് അവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്
അത് അവിടെ കാണാം യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് എനേബിൾ ആകണം എനേബിൾ യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് ഫ്രം സെറ്റിംഗ്സ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ സോ ഇവിടെ യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് ഓൺ ആക്കണം യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിനെ മെഷീനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് യു എസ് ബി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എലോ യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് മെസ്സേജ് ഓൺ ഓൺ യുവർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് ഓൺ ആക്കി എനേബിൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കൊരു ഡീ ബഗ്ഗിംഗ് മെസ്സേജ് വരും ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ വരും എലോ യു എസ് ബി ഡീ ബഗ്ഗിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡുവ യു എസ് ബി ഡീ ബഗ്ഗിംഗ് എനേബിൾ ആവും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അവിടെ മെനു ബാറിൽ റൺ എടുക്കുക ദെൻ റൺ ആപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റൺ ആപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് വരിക ഇഫ് എ റിയൽ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ സിസ്റ്റം ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഓൺലൈൻ സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കാണാം അതായത് ഒരെണ്ണം നമ്മളുടെ എമുലേറ്റർ ആണ് അതായത് വെർച്വൽ ഡിവൈസും കാണാം റിയൽ ഡിവൈസും കാണാം അപ്പൊ വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ എമുലേറ്റർ നെക്സസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതും സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലൈൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിയൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ മോട്ടറോള ഫോൺ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ റിയൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റും ഓൺലൈൻ കാണിക്കും അത് കണക്റ്റഡ് അല്ല വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റിയൽ ഡിവൈസ് ആണല്ലോ സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ആയി തുടങ്ങും ഓക്കെ നൗ ക്ലിക്ക് ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ സോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിവൈസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റോൾസ് ആപ്പ് ഓൺ ഡിവൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം മൊബൈലിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ പോയി യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യണം യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് കണ്ടില്ല ഐ മീൻ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡ് നമ്പർ സെവൻ ടൈംസ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് ഓൺ ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ് മൊബൈലിനെ യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വാർണിംഗ് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക യു എസ് ബി ഡി ബഗ്ഗിംഗ് അലോ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ റൺ എടുക്കുക റൺ ആപ്പ് കൊടുക്കാം റൺ ആപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരും സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് എമുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും റിയൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എമുലേറ്റർ സോ സെലക്ട് ദ റിയൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രസ് ഓക്കെ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റൺ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലെസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എ വി ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ എ വി ഡി ഹൗ ടു റൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ എ വി ഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ടു റൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺ റിയൽ ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലി